¿Cuántos lugares turísticos puedes visitar en Panamá usando el metro? Pues el día de hoy vamos a averiguarlo. Mi nombre es Rubén. Y el mío Astrid. Y esto es... Conoce TV. Bueno mi gente, vamos a empezar este video en el metro de San Miguelito, que es el lugar de más central para empezar un video así de una aventura en el metro no lo había pensado pero con esto de que abrieron ya la estación del metro en el aeropuerto va a ser mucho más fácil que puedas visitar todos estos lugares en Panamá usando el metro amigos lo primero es lo primero donde voy a comprar la tarjeta bueno la tarjeta se compra en estas máquinas que están aquí y cuesta aproximadamente 2 dólares Bueno muchachos, el primer lugar que vamos a visitar es Vía Argentina y para esto tienes que tomar entre la derecha y la izquierda, aquí en la izquierda. En teoría tienes que esperar alrededor de 5 minutos para que llegue el tren y yo creo que hoy estoy de suerte porque ahí viene el primero muchachos. amigos por andar en la bobería me pasé la estación ahora tengo que dar vuelta o sea literal iba a la estación de Vía Argentina y me fui hasta la estación de la iglesia del carro pero no pasa nada o sea te bajas das la vuelta y regresamos por cierto se me había olvidado decirles que esta línea la línea 1 tan solo cuesta 35 centavos de dólar vaya vaya que si sí es barata oigan y mientras esperamos que venga el metro para ir a Vía Argentina les quería comentar que si no saben cómo tomar el nuevo metro en el aeropuerto internacional de Tocumen pues aquí arriba te voy a dejar un video así que clique aquí y no te lo pierdas bueno amigos ahora sí me bajé en la estación correcta Vía Argentina. Ahí está, dice Vía Argentina y subimos por Y bueno, te debes estar preguntando por qué te estoy recomendando Vía Argentina. Mm, ya te cuento por qué. Bueno amigos, resulta que Vía Argentina es una calle de aproximadamente un kilómetro que está llena de restaurantes, hoteles y bares. Y cuando te digo restaurantes, me refiero a restaurantes de todo tipo. Desde comida internacional hasta comida panameña. Y esa es la que hoy vamos a ir a probar. Un buen plato de comida panameña. Yo me estoy muriendo de hambre. Así que empecemos esta aventura yendo al trapiche y probando algo de los platos panameños. Vieron amigos lo que decía, esta calle es súper turística y se ve muy bonita también. De hecho, de hecho, otro punto también bastante importante de esta calle es que aquí vive el ex boxeador Mano de Piedra Durán. Ese boxeador panameño súper famoso. Bueno, de hecho, aquí hay una escultura en su honor en toda la entrada de Argentina. Miren, esta es la cultura, muchachos. Bueno, si el carro me deja verla, ¿no? Ahí está la escultura. Y es que Mano de Piedra vive, creo que por allá vive al final, está es su casa. Pero bueno, no, no vamos a ir a molestar, ni mucho menos. Miren muchachos, y este es el restaurante que les estaba comentando, El Trapiche. Y bueno, no te puedes perder una foto, obviamente aquí. Astri, ¿no quieres tu foto? Tu video. <risa> Astri, lo que no quiere es, es tomar sol. Exacto. Bueno, de aquí del trapiche les recomiendo full es la fiesta panameña porque tiene todo lo que comemos aquí en Panamá. Tiene sancocho, ropa vieja, arroz con pollo, tamal de olla, yuca frita, carimañola, patacones, almohábanos y chicharrón. O sea, eso es todo lo que se come aquí en Panamá, así que recomendado. Y ahí. Amigos, llegamos y lo primero que me llama la atención es cómo está adornado el lugar. De hecho, miren, miren esto que está aquí. Eso es un diablito sucio, muchachos. Y es bien famoso en muchas áreas de Panamá. De hecho, es algo bien regional. La verdad es que no me sé la historia ahorita para contársela, pero sí les puedo decir que ellos salen en algunas festividades con un látigo y te asustan. Así que imagínense a alguien vestido con esa máscara. Definitivamente te queda como que... ¡Ah! Ahora, cuéntenme, ¿en sus países hay algo similar? ¿Hay diablitos sucios? Bueno, la fiesta típica trae sancocho, que es la entrada, chicharrón, ropa vieja, almohábano, yuca, arroz con pollo, carimañola, patacón y tamal de olla. Lo más rico el tamal de olla. 
Y bueno, es para una sola persona y cuesta alrededor de 13 dólares. O sea, está bien económico, muchachos, para una sola persona y es bastante nutritivo. Miren cómo lo voy a hacer toda la comida. No, no, muchachos, es que... Disculpen, es que yo no sé por qué yo como así, muchachos, yo como rápido. ¿Te estás preguntando si estuvo rico? Pues mira el plato. Amigos, si los suyos son cervezas artesanales, definitivamente también tiene que ir a este lugar. Se llama La Rana Dorada. Y bueno, como ahorita es, es mediodía, pues no está abierto. Pero otro día lo vamos a traer a tomarnos, a tomarnos un par de pintas, como decimos aquí en Panamá. Bueno amigos, sigamos esta aventura con el siguiente lugar que vamos a visitar. Oigan, por cierto, por ahí me dijeron que ya puedes usar tu tarjeta de crédito y pasarla como tarjeta en el metro. Yo creo que llegó el momento de averiguar si eso es verdad. Así que voy a intentar pasar mi tarjeta de crédito a ver qué tal. Eso, vamos a ver. ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Qué locura, muchachos! ¡Sí se pudo pasarla con la tarjeta de crédito! Bueno, ya sabemos. Miedo desbloqueado. Bueno amigos, para el siguiente lugar que vamos a visitar tenemos que ir dirección al Brook porque vamos a ir a la famosa Cinta Costera. Sí señores, ya huele a mar, ya huele a ceviche. Bueno amigos, llegamos al final a la estación de La Lotería. Y aquí es donde les voy a enseñar cómo llegar a la Cinta Costera. Bueno amigos, y apenas salen de la estación, la que está justamente atrás mío, solamente tienen que tomar a su mano derecha y miren lo que está ahí al fondo, el mar, el océano, el rico océano. Ahí está amigos, la cinta costera de Panamá, un lugar donde podremos caminar, respirar aire fresco y sobre todo comer. Un rico ceviche, un pescado con patacones, o quien quita, y un par de calamares. Uh, ¿O qué les parece comernos una que otra langosta? Bueno amigos, ya cruzamos la calle y estamos en la cinta costera. Para que sepan, la cinta costera tiene tres partes. Cinta costera 1, 2 y 3. Vieron que es bien fácil. Este lugar es súper largo y se trata de una calzada que en principio está enfrente del mar. Y la última parte, la cinta costera, es básicamente un puente que literal va sobre el mar. Así que las vistas son más, más épicas. Mira, mis amigos, miren esa vista, lo épicas que están. Bueno amigos, y justamente por allá está el mercado del marisco ya vuelo, ya vuelo esos olores, esos aromas amigos, y si están con ganas de refrescarse miren eso bueno mi gente, estamos caminando rumbo aquí al mercado del marisco y nos encontramos algo que usted no puede dejar de probar aquí en Panamá y este es un raspado aquí tenemos la malteada este raspado es buenísimo y cuéntenos, ¿cómo, ¿cómo se llama? Claudia ¿y está aquí todos los días? todos los días, aquí en la cinta costera bueno muchachos, ya saben, para que vengan a probar el raspado y, y la verdad es que el costo está adecuado muchachos, así que ya saben, no pueden dejar de venir a Panamá e irse sin haber probado un raspado. Amigos, miren esta deliciosura. Y miren el de este, Astrid, ven, vamos a compartir. Uh. Amigos, no hay nada más relajante que probar un raspado con esta vista. ¿Qué tú crees Astrid? Pura relajación. Súper recomendado. Bueno amigos, y si ustedes quieren alquilar bicicletas, aquí lo pueden hacer. Sí, sí para que hagan ejercicio. Pero yo no. Yo vine aquí a comer. A comer pescadito. Y ya llegamos al mercado del marisco. Así que vayamos a probar algo. Algo rico. Amigos, aquí esto es un ambiente de pura fiesta. Y cuando entren, van a estar los diferentes locales empujándote. Ay, ven para acá, ven para acá. Aquí, aquí hay una batalla de precios muy buena. Pero bueno, este es mi local, este es el que a mí me gusta. Este que está aquí, está justamente aquí en la entrada. Usted entra en tres pasitos aquí y se llama el Mercado del Pacífico. Este es el local que a mí me gusta. Miren los precios del lugar al que yo vengo. 1.65 vale el pescado, el ceviche de pescado pequeño. Y bueno, es una cosa como así, o sea, es barata. Otra cosa que me llama la atención aquí son los precios. Miren esto, 12 y 8. Acá los precios no son redondos. Y Astrid, ¿tú qué quieres? Ceviche. Bueno mi gente, ya llegó el cevichón y bueno, obviamente también me pedí un Gatorade porque me estoy muriendo de calor. Amigos, miren esto, no hay nada más refrescante que esto 
con este clima, muchachos. Y bueno amigos, no solamente puedes comprar pescado, ceviche ya hecho, sino que también lo puedes comprar aquí crudo para que lo vayas a hacer en tu casa. Vamos a dar una vueltita por el famoso mercado del marisco. Bueno amigos, parece que venimos tarde porque ya se está acabando la comida, pero bueno, siempre hay un poquito más. Uy amigos, miren el tamaño de esos calamares. ¿Y qué tal el tamaño de esos pescados? Uh, vaya, vaya. Vaya, vaya. Miren esto, miren esto. A 650 la libra. Bueno amigos, y cruzando la calle vamos a ir a otro destino turístico y ese es el casco viejo de Panamá muchachos no es más que el distrito histórico aquí en Panamá donde vas a sorprenderte con la arquitectura y es que el casco viejo es considerado patrimonio de la humanidad por la UNESCO y adivinen por qué obviamente por su gran arquitectura y es que la arquitectura en Casco Viejo es una fusión de arquitectura antillana, de arquitectura española y de arquitectura francesa. Y Casco Viejo es el único lugar del mundo donde puedes encontrar esa fusión. Bueno amigos, y en menos de 5 minutos pasamos de la cinta costera aquí al Casco Antiguo. Y te estarás preguntando qué se puede hacer aquí. Bueno, la verdad es que hay un montón de cosas que hacer, empezando con que Puedes comer un montón de tipos de comida aquí, o sea, la oferta gastronómica aquí es bastante amplia. Además, hay muchos hoteles. Y por último, no puedes dejar de disfrutar de la arquitectura. Además, puedes visitar muchos museos e iglesias. Amigos, y se estarán preguntando por qué visitar una iglesia. Y es que ahorita les voy a mostrar un altar completamente de oro con una historia que te va a dejar sentado de espalda lo que está justamente enfrente de nosotros es el altar de oro y se va a caer de nalga ustedes saben que este altar viene desde la primera ciudad de Panamá que se construyó aquí desde Panamá la Vieja y es que Panamá la Vieja fue atacada por piratas y cuando la atacaron el padre de la iglesia muy inteligente mandó a cubrir de barro y de cenizas el altar para que no se lo robaran en efecto el hombre tuvo éxito y los piratas no se pudieron robar el altar y el altar se movió desde la ciudad antigua hasta acá porque es una de las muestras o es uno de los elementos más antiguos que tenemos de lo que es Panamá la Vieja. Oigan, miren este hotel. Este hotel es nuevo y miren, miren esa fachada. Obviamente debe ser costoso quedarse aquí. Más de 100 dólares. No creo que la noche esté abajo de eso. Pero miren esto, qué hermoso. Quiero que vean el hotel más antiguo de Panamá. Y este es el Central Hotel que tenemos a mi espalda. Este hotel literal es más viejo que la propia independencia de Panamá. Muchachos, en este hotel se han llevado a cabo muchos eventos históricos y todavía sigue en pie. Vamos a darle un vistazo por dentro a ver qué tal. Wow, sí se ve moderno, ¿eh? Yo pensé que no era tan moderno, pensé que era súper antiguo. Wow. Señores, una noche aquí tiene que estar alrededor de los 118 dólares. Le voy a dejar ahí igual la información de cuánto cuesta en realidad. Wow, miren cómo se ve. Wow. Wow, está bien bonito y me encantan los acabados. O sea, está pasado, pasado. Wow, alguien va a tocar el piano. Bueno amigos, y todo este sol a mí lo que me ha dado es gana de comerme un rico helado. Así que los voy a llevar a mi heladería favorita aquí en Casco Viejo, en Panamá. Miren la fila muchachos, cuando ustedes ven fila en un lugar es porque la cosa está buena. Dígale Astrid. Es que está bueno, confíen en mí. <risa> Vaya que sí, la hemos pasado muy bien hoy amigos. Yo espero que ustedes también la hayan pasado muy bien. Si les gustó el video, por favor dejen... Muchos likes y comentarios. Hasta la próxima. Bye Amigos, y ni siquiera tienen que caminar El metro de Panamá tiene, obviamente, su escalera eléctrica